ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays உங்களுடைய கேரியர் லியே நீங்க நடிச்ச ஃபிலிம் லியே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ஃபிலிம் தான் யாமிர்கா மைனா சோ நீங்க அத எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க அந்த கிரேட் சக்சஸ் அண்ட் ஒரு ப்ரமோஷன் அவ்வளவா இல்லாமலே வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அந்த மூவி சோ அதுளே பார்ட் 2 வந்து வருமா நாங்க எப்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சார் நான் கதை கேட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி இந்த படம் நான் பண்ணி ஆகணும் ஒரு சம ஹாரர் படம் தான் நான் உள்ள ஷூட்டிங் போறேன் டப்பிங் போகும்போது படம் பார்த்து என்னடா இது படம் இப்படி இருக்கு இது ஓடுமா அண்ணன் விஷ்ணு அவரை பற்றி தானே கேட்கணும் ஸோ வந்து தலை அவர்களை வச்சு நிறைய படம் பண்ணியிருக்காரு பயங்கர கிட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அடுத்து அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேருவாங்களா ஸோ அதை பற்றின டிஸ்கஷன் ஏதாவது வீட்டில் பண்ணியிருக்காங்களா தங்கமே இதுக்கிட்டே கேள்வி கேள்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அண்ணன் கிட்ட கேள்வி கேட்டு பார்த்தீங்களா நீங்கள் மட்டும் இல்லை நாங்கள் எல்லாருமே அவங்க ரெண்டு பேரும் சேருவாங்களா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் செல்ஃபிஷாக நானும் அதில் பா ஒன்றா இருக்கிறோம் நீங்கள் தவறுவிட்ட படங்கள் ஏதாவது இருக்கா அப்படி தவறவிட்டதுக்கு என்னைக்காவது ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா ஓகே நான் மிஸ் பண்ண படம் மைனா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனப்போ அந்த கை என்ன உங்களுக்கும் மணிரத்னம் சருக்கு உண்டான பாண்டு அது ஏன் வந்து பெருசானது எனக்கு <laughs> 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 அதன் சினிமா வருஷத்துக்கு விஜய் நிலோட ஒரு பெரிய ஹாய் இன்னைக்கு நம்ம யாரை மீட் பண்ண வந்திருக்கோம் பார்த்தோம்னா வர ஜூலை செவன் தேட்டர்ஸ்கில் ரெடியாக ரிலீஸுக்கு இருக்குது அண்ட் இது ஒரு சூப்பரான காமெடி கமர்ஷியல் ஃபிலிம் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா ஒரு சூப்பரான ஒரு படமா நம்ம ஆளுக்கு அமையும் அப்படிங்கிறதுல நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் அண்ட் இந்த ஒரு படம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் அவளை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ராயர் பரம்பரை தான் அண்ட் என் கூட படத்தினுடைய டேரக்டர் ராம்நாத் அண்ட் த ஹீரோ மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எனக்கு பர்சனல் ஃபேவரட் கிருஷ்ணா வெல்கம் யூ ஆல் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கு எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் ஸோ நான் சொன்னபடி தான் ஏன்னா உங்களை நான் வந்துட்டு லைக் அந்த ஒரு ஜேர்னியாக அப்படியே ட்ராவல் ஆகிட்டே வரும்போது அண்ட் இந்த ஒரு ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகும் போது அவ்வளோ அழகான ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு வில்லேஜ் சப்ஜெக்டில் உங்களை நாங்கள் பார்த்ததே கிடையாது அண்ட் இது எப்படி நடந்தது இதுவா கொரோனாக்கு அப்புறம் நடந்தது ஓகே அண்ட் எனக்கு இந்த ஜானர் புதுசுன்றதால இனிஷியலாக ஒரு அப்ரிஹென்ஷன் ஹெசிடேஷன் பட் எனக்கு இந்த ஜானர் பார்க்க பிடிக்கும் அதில் இருந்து இருக்கிறது எப்படி அந்த அனுபவம் எப்படின்றது எனக்கு தெரில ஸோ நான் சொன்னேன் எனக்கு எனக்கு இது புதுசாக இருக்குது எனக்கு பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது ஆனால் பயமாக இருக்குது பட் ஆக்சுவலாக ஏன்னா அவங்கள லைக் பர்சனலாக தெரிஞ்சவங்களுக்கு லைக் ஒரு ஒரு நல்ல ஃபேமிலியிலேருந்து வந்து அண்ட் யூஎஸில் போய் படித்து எல்லாமே வந்து சிட்டி அண்ட் லைக் ரொம்ப ஒரு வில்லேஜுக்கும் அப்படியே ஆப்போசிட்டான ஒரு கேரக்டர் சொல்லலாம் இல்லையா இப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனை நம்ம கதைக்கு ஆஹா அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கே வந்து ஒரு தனி மூளை வேணும் இல்லையா நீங்கள் எப்படி அதை யோசிச்சு அப்ரோச் பண்ணீங்க நான் முதல்ல யோசிச்சதுமா எப்போதுமே நம்ம ஹீரோ எந்த கதை பண்ணாலும் என் வீட்டு பக்கத்து வீட்டு பை மாதிரி இருக்கணும் கரெக்ட் இவருடைய கலரும் இவருடைய கண்ணும் எல்லாருக்கும் எப்போதும் பிடிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது ஒன்று இன்னும் ஒன்று காமெடி படம் ஆல்ரெடி பண்ண பண்ணி பண்ணி ஹீரோ இருக்க கூடாது ஏன்னா அது அவருக்கு இன்னொரு படமாக போயிடும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ அதை உடைக்கணும் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ணா சார் தான் எனக்கு ஆப்டர் பண்ணுறது அந்த கண்ணு வந்து எப்போதும் ஒன்றை பேசும் ஓகேவா அது போய் அப்ரோச் பண்ண சார் கதை கேட்டார் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம்னா பட் எனக்கு நான் இது வரைக்கும் பண்ணதே இல்லைண்ணா அதுதான் எனக்கு வேணும் சார் அதுதான் எனக்கு வேணும் ஓகேவா நீங்கள் பண்ணல இல்லையா அதுதான் உங்களுக்கு புதுசார் வாங்க சார் என்ன நம்பி வாங்க சார் நம்பி வந்தார் படமும் நல்லா வந்துருக்கு ஆல்சோ எனக்கு ஒரு டவுட்டு நீங்கள் வந்து லைக் இந்த படத்தில் நான் நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா இந்த கதையில் என்னால் என்னை இமேஜின் பண்ண முடியல அப்படி தானே சொல்வீங்க ஸோ அப்படி தான் நீங்கள் வந்து லைக் சேம் டோன் அண்ட் சேம் டயலாக் சொல்லியிருக்கீங்க பட் ஆனால் இட் ஹேப்பன் டு யூ ஸோ லைக் அது லைக் வேணா அப்படின்னு சொல்கிறவருக்கும் அண்ட் படம் போனதுக்கு அப்புறமாவும் நடித்ததுக்கு அப்புறமாவும் அண்ட் இப்போ ரிலீஸ்க்கு தயாராக இருக்குது ஸோ லைக் அந்த ஒரு ஃபுல் ஜேர்னியாக எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது சரி கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள் இருந்து வெளியில் வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அண்ட் இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் ஒன் இட்ஸ் ஓன் இல்லைங்களா ஸோ நான் யோசிக்கும் போது சரி ஏன் ஃபை ஷூட் ஐ எதுக்கு அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளே இருக்க வெளியில் தான் வந்து பார்ப்போமே ரிஸ்க்கு தானே லைஃபே ஸோ கர
கதை ரிஸ்க் இல்லை நான் எடுக்கிற கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு வெளியில் வந்து பண்ணுறது எனக்கு பர்சனலி ரிஸ்க்காக இருந்துச்சு பட் படத்தை கதை கேட்டவங்க எல்லாருக்குமே பிடிச்சிச்சு எனக்கு கூ இருக்கிற கூட்டத்தை வச்சு நீங்களே சொல்லலாம் கதை கேட்டவங்க யாருமே வேண்டாம்னு சொல்லவே இல்லை எல்லோரும் படம் பண்ணும் எல்லோரும் ஒருத்தரையை நம்பி இருக்கோம் கதையை அந்த இயக்குனரை அண்ட் படம் பார்த்த சில பேர் என்கிட்ட ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுவே எனக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்குது இனி மக்கள் சொல்கிறது தான் என் கிட்டே இப்போ வந்து கிருஷ்ணாக்காக லைக் குறிப்பிட்ட வீடியோஸ் நிப்பச்சு இருக்கு உங்கள் கிட்டே பர்சனலாக கேள்வி கேட்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அண்ட் அந்த நான் வந்து உங்களுக்காக பிளே பண்ணி காட்டுறேன் கேட்போம் யா ஹலோ சார் ஸோ திஸ் இஸ் சிவஸ்ரீ அண்ட் உங்களுடைய கெரியர்லேயே நீங்கள் நடித்த ஃபிலிம்லேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ஃபிலிம் தான் யாம் இருக்க பயங்கி தான் அந்த ஃபிலிம் வந்துட்டு ஹாரர் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டே டோட்டலாக வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக காமிச்சிருப்பீங்க ரொம்ப என்டர்டைனிங்காக இருக்கும் ஸோ அந்த அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபிலிம்ஸும் வந்துச்சு ஸோ நீங்கள் அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்களா அந்த கிரேட் சக்ஸஸ் எந்த ஒரு ப்ரொமோஷனாக அவ்வளோவா இல்லாமலே வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அந்த மூவி ஸோ அதோடைய பார்ட் டூ வந்து வருமா நாங்கள் எப்போ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சார் சிவஸ்ரீ சிவஸ்ரீ தேங்க்யூ ஃபார் த கொஸ்டின் உங்களுடைய கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்னென்னா யாம் இருக்க பயம் ஷூட்டிங் அப்போது நான் கதை கேட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி இந்த படம் நான் பண்ணி ஆகணும் ஒரு செம்ம ஹாரர் படம் தான் நான் உள்ள ஷூட்டிங் போனேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து டப்பிங் போகும்போது படம் பார்த்து என்னடா இது படம் இப்படி இருக்கே இது ஓடுமா ஒரு மாதிரி மிக்ஸ்டாக மிக்ஸ்ட் இல்லை கிளியராக எனக்கு தெரியும் இது ஐயோ இப்படி இருக்கே இது ஓடுமா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு அவங்க கேட்ட கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி and third the success was humongous yeah so enala audience pulse enala purinjikave mudiyala na or horror padam panna nu ulle pora na adu or horror comedy ya veliya varudhu like na panna bodhu therla adu horror comedy ya irukku nu ena avlo beautiful enchi first half la adha enna na or or the large ku pora anga vandu thangara vala setu poranga pinadiye podikranga idu horror horror next or the vara saavara so idu horror shoot panna bodhu இது இது ஹியூமராக ட்ரீட் பண்ண டிசைட் ப பண்ணி தான் சொல்லியிருந்தார் என்கிட்ட இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் டிகே நீங்கள் பண்ணுங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னாரு டப்பிங் பண்ணும்போது சரி அங்கே தான் பண்ணும் இங்கே சிரிப்பு வரணுமே இங்கே சிரிப்பு வரலையே டிகே எனக்கு அப்படின்னு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் ஆகும் பண்ணுங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னாரு ஸோ பிளைண்டாக ட்ரஸ்ட் பண்ணி நான் பண்ண ரிசல்ட் ஆர் அவுட் ஸ்டாண்டிங் யா ஸோ த ஆன்சர் டு ஒர் கொஸ்டின் ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்ட் அந்த சக்ஸஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் அண்ட் யாமர் இருக்கம் பேமே டூ எனக்கு தெரியல நான் நானும் டிகேவும் பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கோம் மாற்றி மாற்றி டைம் தான் போகுது படம் வரல இன்னும் நம்ம வந்து अगेन ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ்ட் லெவல் பண்ணலாம் சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஹாய் அண்ணா வணக்கம் அண்ணா உங்க கிட்ட நான் கேட்க வேண்டிய क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்க அப்படினா அண்ணா விஷ்ணு அவர பத்தி தான் நான் கேட்கணும் சோ வந்து தல அவர்களை வச்சு நிறைய படம் பண்ணிருக்காரு பயங்கர ஹிட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு சோ அடுத்து அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்வாங்களா சோ அத பத்தின டிஸ்கஸ் எதா வீட்ல பண்ணிருக்காங்களா இல்லனா மேபி एग्जांपल பில்லா எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்க சோ அந்த பில்லா திரி எது வரது வாய்ப்பு இருக்கானா உங்களும் <laughs> 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 ஓகே ஸோ அதுக்கு சிம்பிளான ஆன்சர் ஒன்று தான் இருக்குது நான் வந்து இண்டிபெண்டென்ட்டாக ஹீரோவாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரைட்டா ஸோ ஆர் வில்லனாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் டெஃபினெட்லி ஸோ இப்போ அஜித் சார் கூட பண்ணணும் இல்லைனா ஜாமி ஜாமி கூட பண்ணிட்டேன் எச்சம் பண்ணிட்டேன் அவர் கூட பண்ணணும்னா சப்ஸ்டான்ஷியலாக இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் சும்மா கூப்பிட்டு ஒரு சீன் ரெண்டு சீன் பண்ண முடியாது ஸோ என்கிட்ட விஷயம் சொன்னதை ஒன்றே ஒரு தான் ஈக்குவலாக இல்லைனா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நான் ஒன்று கூப்பிடுவேன் அது எனக்கும் தெரியும் அந்த ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கிற வரைக்கும் வில் பி ஃபைன் நீங்கள்ஸ்டின் <laughs> 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 ஓகே நான் மிஸ் பண்ண படம் மைனா ஸோ சார் பிரபு சால்மன் சார் என்கிட்ட கதை சொல்கிறார் கதை சொல்லி அதே சேம் டைம் தான் கழுகும் நான் கேட்டேன் சேம் டைம் ஸோ அந்த படம் என்னால் பண்ண முடியல அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனப்போ பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ண படம் அதுதான் And வேற என்ன படம் மெயினாக அதுதான் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் இருக்குது பட் மெயினாக நான் மிஸ் ஐ ரிக்ரெட் பண்ண படம் மைனா நெக்ஸ்ட் பேஸ்டர் ஐ சார் அவர் யூ 
உங்கள் படங்கள் நிறையா பார்த்துருக்கேன் சார் ரொம்ப ஒரு கமர்ஷியலாக டிஃப்ரெண்டாக நல்லாயிருக்கும் பட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சின்ன வயசுலேயே மணிரத்னம் சார் படத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அண்டு இப்போ அவர் படத்தில் நடிக்க சான்ஸ் கிடைச்சா உங்கள் ரியாக்ஷன் என்ன அதை பற்றியும் சொல்லுங்கள் இது உண்மையிலே ஏன்னா அகெயின் பேக் டு பேக் அஞ்சலி இருவர் அப்புறம் யுவா கூட நீங்கள் இங்கே இல்லை அதனால் மிஸ் ஆச்சு ஸோ லைக் அது என்ன உங்களுக்கும் மணிரத்னம் சருக்கு உண்டான பாண்டு அது ஏன் வந்து பெருசானதுக்கு அஞ்சலிக்கு அப்புறம் தளபதி வந்து தளபதிக்கு வந்து ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுங்க போடணும் ரஜினி சார் நானே வச்சு இருந்த ஐ வாஸ் சோசன் என்ன தான் பண்ண சொன்னார் மணி சார் அப்போ மணி அங்கிள் கூப்பிட்டு இருந்தேன் பட் அந்த கேரக்டரே தூக்கிட்டார் அந்த பேண்டா ஸ்பேஸ் இல்லைன்ட்டு ஸோ இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஐம் நாட் டூயிங் இட் மேன் வில் டூ சம்திங் எல்ஸ் அப்படின்னு அனுப்பி விட்டார் தென் இருவர் அப்புறம் டெரரிஸ்ட் அப்புறம் யுவா கூப்பிட்டாரு கணத்து முத்த முட்டால் கூப்பிட்டாரு அதனால் நான் ஊரில் இல்லை நான் ஊர் கணத்து முத்த முட்டால் நான் இருந்தேன் கொஞ்சம் குண்டாக இருந்தேன் என்னை பார்த்துட்டு வயிற்றில் இடிச்சிட்டு கோ லூஸ் அ வெயிட் மேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இருக்கு கூப்பிட்டார் யுவா கூப்பிட்டார் அப்போ நான் ஊரில் இல்லை நான் ஊர்லேருந்து வந்து நடிக்க ஆரம்பி நான் நடிக்கல முடிவு எடுத்த உடனே நான் போய் மணிசாரம் தான் பார்த்தேன் இப்படி பார்த்தாரு I'll call you, I'll call you. Or you're going to pay her. Okay, sir. I'm going to come back. I'll come back. Maybe I should pay a visit to him now. Definitely. You've done a little bit of 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 a they made money for my producer and they were well received adu thavuthu nariya experimental genres experimental ideas na panirken definitely adu vandu and commercial ideas um panirken sir ellarume commercial ah pandranga illa nammalu rendu panni paapo nu yerna yerki vittanga so na enna pannona i should stick to my gut yeah and do more films more experimental genres like yamarka bai main kalugi ஆக்சுவலா இப்ப இந்த ராகவன் இன்ஸ்டிங் மாதிரி கிருஷ்ணாவோட இன்ஸ்டிங்க்ல நீங்க வந்து ஸ்டிக் ஆகி இருக்கணும் அப்படிங்க மேபி ஐ ஷட் ஹவ் ஸ்டக் டு மை இன்ஸ்டிங் யா ஓகே லாஸ்ட் ஒன் ஹாய் கிருஷ்ணா ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ உங்கள்ட்ட நான் ரெண்டு क्वेश्चन கேக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்க உங்களை கலைகள பார்த்து பயங்கரமா सेलिब्रेट பண்ணோம் யாக்கு இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள உங்களுக்கான ஃபேன்ஸ் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நாங்க வந்து सेलिब्रेट பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா கலைகள் டூ பண்ணிருப்பீங்க மாரி டூல நீங்க இருந்திருப்பீங்க ஸோ அந்த பார்ட் டூல பாக்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இன்னும் சொல்லணும்னா யாமிருக்க பயமேன் வந்து பார்ட் டூ வரணும்னு கூட எங்களுக்கு ஆசையா இருக்கு நீங்க கண்டிப்பா அதையும் பண்ணணும் என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா அந்த பார்ட் டூ பண்றப்போ இல்லாதோட அடுத்த கொஸ்டின் த்ரீ எப்ப வரும் அப்படின்ட்டுதான் சோ நீங்க தேர்ட் பார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா மாறி த்ரீ பண்ண வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கா இல்ல வந்து கழுகு த்ரீ பண்ண அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்றத நீங்க சொல்லு முக்கியமா மாறி டூட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாறி த்ரீ ஹேப்பனிங் ஆர் மோர் தென் கழுகு த்ரீ ஹேப்பனிங் ஏன்னா கழுகு த்ரீ டிஸ்கஷன்லேயே நாங்க பண்ணல மாரி த்ரீல அந்த கேரக்டர் தான் நான் சாவல அதனால மாரி டூ நான் சாவல சொட்டு த்ரீல வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு கழுகு த்ரீ நாங்க டிஸ்கஸே பண்ணல ஏன்னா அது கழுகு த்ரீனா த்ரீ நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு போல ஆக்சுவலி கான்செப்ட்ஷுவலா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வேற படம் ஆயிடுச்சு செகண்ட் ஆஃப் வேற படம் ஆயிடுச்சு பிரிஞ்சிடுச்சு படம் அது விஷயம் ஸ்டக் டு இதர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆஸ் அ ஃபிலிம் ஆர் செகண்ட் ஆஃப் ஆஸ் அ ஃபிலிம் நாங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டோம் ஜானல் அது எனக்கு அப்போ ஏன் தோணலை எனக்கு தெரியல ஸோ அது த்ரீ வாங்க வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி மாரி த்ரீ மாரி த்ரீ வந்து வந்து வந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக சண்டை போட்டு உள்ளே இருப்பேன் வெரி நைஸ் அதுல ஏதாவது அப்படியே ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு இதா இருக்குமா ஹீரோ இல்லைன்னா வந்து வில்லன் அந்த அந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் சார் எந்த பக்கம் சுத்தி விட்டாலும் போய் அங்கே நிற்பேன் So, I don't have a problem. Okay. Now, Kaluga 2 came and they came here and 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 came here. Now, there is a question. Now, there is a clear cut or explanation. Are you ready for the last question? So, Kaluga 2 is a title of Kaluga 2. To stick to the genre. Definitely. Yeah. Yeah.
சோ விஜய் சார் படத்துல நீங்க ஒரு ரோல் பண்ணிருப்பீங்க ஆனா உங்க அண்ணா வந்து அஜித் சாரோட பேவரட்டான டிரெக்டர் சோ அந்த ஒரு டாக் பத்தி நீங்க ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படி பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஏதாவது விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் உதயா நீங்க பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமும் விஷ்ணுவர்தன் சார்ட்ட நீங்க ஷேர் பண்ணதா இருக்கட்டும் அவரு அஜித் சார் கூட பண்ணதா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஷேர் பண்ணிருக்கீங்களா சோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத ஷேர் பண்ணிருங்க இன்னும் சொல்லணும்னா வெங்கட் பிரபுக்கு எப்படி ஒரு பிரேம் ஜியோ ஏன்னா எல்லா படங்களையும் பிரேம் ஜி இருப்பாரு சோ அந்த மாதிரி உங்களை விஷ்ணுவர்தன் சார் வந்து மிஸ் பண்றாரு அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கு இதை நான் ரெக்வஸ்டா அந்த கொஸ்டின் வச்சுக்கிறேன் விஷ்ணுவர்தன் மேட்டர் ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் போயிட்டு <laughs> உனக்கு கோச்சிக்கிட்டாரு ஏ அவன் என் படம் பண்ண மாட்டாரம்மா மரியாதை வர சொல்ல அவனை அப்படின்ட்டாரு திரிவேண்டம் ஸோ நானும் கல்வி போய் எனக்கு வந்து சிம்ரன் ரொம்ப பிடிக்கும் யாருக்கு தான் பிடிக்காது ஓகே எனக்கு விஜய்னா ரொம்ப 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 பிடிக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் போயிட்டு எலெக்ஷனில் நிற்பேன் எலெக்ஷனில் தோற்று போயிடுவேன் என்னை வந்து அடிக்க வருவாங்க விஜய் என்னை காப்பாற்றுவார் அப்படியே சிம்ரன் மேம் கூட கூடிய பின்னாடியே போயிட்டு அவர் எங்கெல்லாம் சண்டை போகிறோம் அங்கெல்லாம் போய் நிற்பேன் எனக்கு ஆக்சுவலாக எங்க ரெண்டு பேர் இவங்க ரெண்டு பேரும் நேரில் பார்க்கணுன்றதுக்காகவே பார்த்த படம் அது நான் பண்ண படம் அண்ட் பெருமாள் அங்கிள் வந்து ஏன் பண்ண மாட்டாரம்மா அப்படின்னு வந்து ஏன் பண்ண மாட்டேன் அவ்வளோ பெரிய அப்பா டக்கர் இல்லையா நான் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண படம் தான் எனக்கு விஜயனா ரொம்ப பிடிக்கும் அஜித் சாரும் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக பிடிக்கும் ட்விட்டரில் ரெண்டு பேரும் நான் ரெண்டு பேருக்குமே சாதகமாக பேசும்போது நிறைய டூல்ஸ் வரும் அதை பற்றி நான் கவலைப்படுறதே இல்லை ஏன்னா எனக்கு பர்சனலாகவே ரெண்டு பேரும் தெரியும் தி போத் பியூட்டிஃபுல் பீப்புள் கோல்டன் ஹார்ட்ஸ் ஸோ நான் ஏன் இவ்வளோ தான் பிடிக்கும் அவ்வளோ தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் ஏன் பண்ணுவோம் அப்போ எனக்கு ரெண்டு பேரையும் பிடிக்கும் ஸோ லைக் கிருஷ்ணா எனக்கு வந்து என்னென்னா உங்களுடைய படங்கள் வந்து நிறைய எப்படின்னா தேட்டரில் அவ்வளோ நல்லா ரிசீவ் ஆகலை அப்படின்னாலும் படத்தில் வந்துட்டு ஒரு டெலிவிஷனில் போடும்போதோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்குறது அப்படி இருந்தாலும் மக்கள் எல்லாரும் இது சூப்பர் படம் சூப்பர் படம் சொல்லும்போது உங்களுக்கு அது எவ்வளோ ஒரு இதாக இருக்குது பிகாஸ் என்ன ஆக்டர் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக என்ன காமிச்சிக்கணும் அப்படின்னா பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ உங்களுக்கு அது எவ்வளோ ஒரு கோபம் வருது அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு ஆதங்கம் எவ்வளோ இருக்கு அதாவது இது காம்ப்ளெக்ஸ் கொஸ்டின் இதுக்கு வந்து யூ கேன் கிவ் அ சிம்பிள் ஆன்சர் பட் ஐ வில் ட்ரை இப்போ ஒரு படம் ஓடுறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கும் இல்லையா கதை ப்ரொடியூசர்ஸ் பப்ளிசிட்டி இப்போ போட முடியுமா இல்லையன்ற கெப்பாசிட்டி அந்த படம் நல்லா இருந்தாலும் தேட்டர் ஹோல்ட் பண்ணுவாங்களா இல்லையன்ற ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி தான் ஒரு படத்தோட ரிசல்ட் உங்களுக்கு வெளியில் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த வெள்ளி சனியில் படம் பிக்கப் ஆகலைன்னா அந்த படத்தோட ஃபேட்டு முடிவாயிடும் அது புது ப்ரொடியூசர் கம்மி பட்ஜெட்டை பப்ளிசிட்டி பண்ணி நல்ல படம் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அந்த ஹோல்ட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இல்லாதவங்களுக்கு ஹோல்ட் பண்ணி நல்ல படம் கண்டிப்பாக ஓடுன்ற கெப்பாசிட்டி இருக்கிறவங்க ஹோல்ட் பண்ணாங்கன்னா இட்ஸ் ஈஸ் த லைட் ஆஃப் டே இது ஒன் சினாரியோ செகண்ட் சினாரியோ இஸ் அப்யூர்லி பேஸ்ட் தி ஆடியன்ஸஸ் மைண்ட் செட் அந்த பீரியடில் அந்த ஆடியன்ஸுக்கு என்ன மைண்ட் செட் இருக்கோ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜானர் ஆஃப் ஃபிலிம் இஃப் இஸ் இ தேஸ் அ பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் ஒரு ஒரு சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா லவ் லவ் ஸ்டோரிஸாக வந்துட்டு இருக்க வேறு எதுவுமே வராது அதை பிரேக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு படம் வரும் சரி ஆ இதான் பிடிக்குமோ ஆடியன்ஸ்க்குன்னு சொல்லி அதே மாதிரி கொடுத்துட்ருப்பாங்க பட் தி ஆடியன்ஸஸ் ஆர் நாட் லைக் தேட் நல்ல படம் எந்த ஜானலில் எப்போ கொடுத்தாலும் பார்க்குறாங்க ஸோ வி ஆர் லி ஸ்பாயிலிங் தெம் ஓகே தேர் நாட் ஸ்பாயிலிங் எஸ் செகண்ட் திங் இஸ் வி ஆ வி ஆர் ஆல்சோ யூஸ் டு கிவிங் பீப்புள் கான்டென்ட் ஃப்ரீ ஆன்லைன் ஸோ நம்ம வி ஆர் ஸ்பாயிலிங் தம் ஆடியன்ஸ் வந்து நல்ல படம் தேட்டருக்கு வந்து பார்ப்பாங்க அது ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிற கெப்பாசிட்டி அந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கு இருந்தால் மேஜிக் ஓகே அண்ட் செகண்ட் திங் அதை ப அது கரெக்டாக கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்குற கெப்பாசிட்டி ஆடியன் அவங்ககிட்ட இருந்தால் இதுவும் கதையும் சேர்ந்தால் அது ஏன் ஓடாமல் இருக்குது கண்டிப்பாக ஓடும் Nice, like beautifully well said. And also, uh, ஏதோ ஒரு இடத்துல தமிழ் சினிமா ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மள செலிபிரேட் பண்ணல அப்படின்ன
பிகாஸ் ஐ ஷுட் நாட் பி ஷேக்கன் பை தி ரிசல்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் அதாவது ஒரு படம் நல்ல படம் கொடுத்தோம்ப்பா அது ஓடலை ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அது உட்காந்து அதை டைசெக்ட் பண்ணி அதை ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் வச்சுக்கோங்க நம்ம அங்கேயே தான் இருப்போம் நம்மளுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஓடிட்டு இருப்பாங்க ஸோ யூ மூவ் ஃபார்வர்ட் வித் ரேஸ் லேர்ன் ஃப்ரம் யூர் மிஸ்டேக்ஸ் பட் டோன்ட் ஸ்டே அண்ட் லுக் பேக் லுக் ஒன்லி ஃபார்வர்ட் அதுக்காக அந்த குதிரைக்கு அந்த கழிவு எல்லாம் கட்டிடுவானே இன்னைக்கு நான் இதே கேட்டேன்றதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னா உங்களுடைய படங்கள் வந்துட்டு நீங்க ஒன்னு ஒன்னும் தியேட்டர் போய் பார்த்து 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 அட் அ பாயிண்ட் நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க லைக் அது ஓடட்டும் அட்லீஸ்ட் வந்து அந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு வரட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அண்ட் அந்த ஒரு ஹார்ட் பிரேக்குக்கு அப்புறமா திருப்பி அந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வருது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு கடினமான ஒரு விஷயம் அண்ட் அது நோக்கி நம்ம ஒர்க் அப் பண்றதுன்றது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான டாஸ்க் இல்லையா ஸோ லைக் அது எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக என்னோட மோ மோஸ்ட்லி எல்லா படமும் நான் தேட்டர்லாம் போய் பார்ப்பேன் மோஸ்ட்லி ஃபஸ்ட் டே அது ஆடியன்ஸுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் பட் நம்ம படம் பண்ணுறது யாருக்கு ஆடியன்ஸ் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக ஸோ அது அவங்ககிட்ட போய் ரீச் ஆகலாம்னா அது கஷ்டமாக இருக்குமே தவிர என் படம் ஓடுதா ஓடலையான கஷ்டம் எனக்கு இருக்காது ஐயோ கரெக்டான கரெக்டான ஆடியன்ஸுக்கு போய் சேரலையன்ற ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் இருக்கும் அது லேட்டராக வந்து டிஜிட்டலில் செலிப்ரேட் பண்ணும்போது எப்போ எங்கப்பா இருந்தீங்க நீங்கள் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு மேலே எங்கப்பா இருந்தீங்க டெஃபினெட்லி ஏன்னா இப்போ இருக்க லைக் டைம்ஸ்க்கு அதுதான் ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான டாஸ்காக இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபைனல் கொஷின் நம்ம படத்தை பற்றி ஒரு கம்பேரிசனாக நான் வந்து சொல்லிடுறேன் அதாவது உங்களுடைய சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் சாங் வந்து ஆம்பளைக்கும் பொம்பளைக்கும் அவசரம் அதுலேயும் வந்துட்டு லவ் பற்றி அந்த கால லவ் இந்த கால லவ் அண்ட் இந்த படமும் வந்துட்டு லவ் சம்மந்தமாக எல்லாரையும் பிரித்து விடுறது சேர்த்து விடுறது நீங்களும் ஒரு மேன்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது நிறைய காமெடியாக இருக்குது இல்லையா ஸோ லைக் அந்த படம் ஹிட்டான லெவல் அந்த பாட்டு எல்லாரையும் சேர்ந்த லெவலுக்கு நம்மளுடைய ராயர் பரம்பரை எந்த அளவுக்கு எல்லார் மனசையும் கவரும் அப்படின்னு நிறைய <laughs> 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 <laughs>